Amazing. Vedantu, learn live online to attend a free live class. Download the app now. Hey everyone, good afternoon all of you. Welcome back to Vedantu Neat Medici channel and I am Gaurav Gupta, your physics teacher. So how are you doing everyone? So how are you doing everyone? So today in the class of 12th sprint, we are going to do EMI and AC. So today we are going to do electromagnetic induction and also we are going to do alternating current today. So how are you all? All good? So today's topic is going to be very important. And today's weightage like EMI and AC is also very important. 7 to 8 marks of questions you can expect from these two particular topics. And because both are related, we are going to finish both of them together. तो आज हम थोड़ा ये पढ़ने वाले हैं एक्चुअली व्हाट इज दिस जनरेटर राइट तो जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हम सारा कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे एंड आल्सो वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर बोर्ड्स एग्जामिनेशन है ना चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों विदाउट एनी डिले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्केड्यूल दैट यू नीड टू फॉलो और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टुडे इज ट्वेंटी और 27th को बच्चों होने वाला है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ये सारा आप देख सकते हैं आपका स्केड्यूल ठीक है चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं तो ये हमारा चैनल वेदांतु नीट मेडी जी आपके सपोर्ट से ये नंबर वन चैनल बन चुका है नीट के लिए देश का अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन चलिए सबसे पहले तो ये जो टीम है हमारी वेदांतो नीट मेडीजी इसमें कौन कौन आपको पढ़ाते हैं आई होप आप सभी को जानते हैं ये वंडरफुल टीम है हमारी देश के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी वर्क सो हार्ड सो दैट आपके जो गोल्स हैं जो एग्जाम्स के वो सारे के सारे अचीव हो जाए दैट्स वाई वी कम हियर ऑलमोस्ट डेली एंड प्रेजेंट यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स राइट सो ये हमारी टीम है बच्चों आप ऑलरेडी इसे जानते हैं मेरे ख्याल से ना हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे ये सारी टीचर्स आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग सारी हेल्प आपको मिल जाएगी तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड दिस इज द लिंक फॉर दैट ओके चलिए फाइन अच्छा ये अभी एक आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो गूगल प्ले होता है जहां पर सारे एप्स आप डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड के तो उसमें वेदांतु ऐप को यूजर्स चॉइस अवार्ड में सेलेक्ट किया गया है दैट मींस हम विनर रहे हैं द वेदांतु ऐप इज विनर इन द यूजर्स चॉइस अवार्ड सो दैट इज वेरी गुड शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग दिस अमेजिंग ऐप एंड दिस अमेजिंग चैनल राइट तो यहां पे जो हमारी क्लासेस होती हैं ऐप में आप एक बार जाके देखिए ऐप में हमारी एक क्लासेस होती हैं जो हमारा वेदांतु का एक प्लेटफॉर्म है उस पर हम क्लासेस लेते हैं वहां पर आपको लाइव क्विजेस देखने को मिल जाते हैं ऑल्सो आपको लीडर बोर्ड देखने को मिलता है जब आप जितने मार्क्स का आंसर करते हैं दैट मार्क्स कम्स इन द लीडर बोर्ड सो दैट आपको तुरंत मिल जाता है इंफॉर्मेशन कि आपके कितना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है राइट सो दीज आर द लाइफ क्लासेस गोइंग ऑन इन द ऐप प्लीज चेक इट आउट ठीक है यस एंड बच्चों एक और अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो हमारा नीट एग्जाम होता है उसमें ए आई आर वन एंड ए आई आर फोर हमने प्रोड्यूस किया था 2015 एंड 2018 में और इस बार द ग्रेट न्यूज इज 2019 में के वी में दीज स्टूडेंट्स हैव बिन ऑलरेडी सेलेक्टेड तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नीट में ए आई आर वन आए और आपका अच्छे से सिलेक्शन हो देन आई हैव अ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट इज वेदांत टू नीट क्रैश कोर्स ठीक है सो ये क्रैश कोर्स अगेन टॉप एजुकेटर्स वेदांतों में जो है वो लेने वाले हैं कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ये कोर्स लेने वाले हैं आपको कॉम्प्रेहेंसिव वीकेंड टेस्ट मिल जाएगा असाइनमेंट मिलेगा जिसका सॉल्यूशन होगा क्लास में ऑल्सो अकेडमिक मेंटर्स आपके डाउट क्लियर करेंगे तो अगर आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई की जरूरत है जहां पे लोग आप पे मतलब टेस्ट हो आपके आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए गोल्स दिए जाए और आपके डाउट्स क्लियर किए जाए तो ये क्रैश कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है तो जस्ट डू चेक इट आउट गो टू अवर वेबसाइट एंड इफ यू वांट ज्वाइन दिस आप ये वाला लिंक फॉलो कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द नीट क्रैश कोर्स का लिंक तो आपको बाई नॉ में क्लिक करना है 
कूपन कोड लगाना है दिस इज द कूपन कोड जी जी एन सी सी राइट एन सी सी जी जी ये वाला आपका कोड होगा यू हैव टू यूज दिस एंड राइट नाउ अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है बहुत तगड़ा ठीक है सो ट्वेंटी नाइन ट्रिपल नाइन वॉज द कॉस्ट बट आपको ये मिल जाएगा थर्टीन ट्रिपल नाइन में सो डू चेक इट आउट अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब के अलावा भी आपको एक पर्सनलाइज अटेंशन की जरूरत है और आपको कुछ लोग चाहिए जो आपको टास्क दें पढ़ाएं होमवर्क सॉल्व करें एंड ऑल्सो द असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाए ठीक है देन प्लीज चेक इट आउट ऑल्सो बच्चों एक बार चेक कर लेना माइक्रो कोर्सेज भी हैं हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली इलेवन रुपीज तो बहुत ही चीप और बहुत ही ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रो कोर्सेज भी चल रहे हैं वेदांतों के वेबसाइट में तो प्लीज चेक देम आउट ऑल्सो यस चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अब शुरू कर लेते हैं हमारी कहानी ई की ठीक है तो ये ई में हमने क्या सीखा है बच्चों आज तक ये मैंने आपको ऑनलाइन पाठशाला में डिटेल में पढ़ाया था सेवन सेशंस लेके सात से आठ लेक्चर्स हुए हैं सिर्फ ई के और दो से तीन लेक्चर्स हुए हैं एसी के यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के तो बच्चों अगर आपने वो ऑनलाइन पाठशाला के लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक तो आप जाइएगा प्ले में आपको मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम शुरू करते हैं इसकी कहानी हमने ई में ये पढ़ा है बच्चों की अगर आपके पास एक कॉयल है उस कॉइल को आप एक बल्ब से कनेक्ट कर दो और अगर आप एक मैग्नेट लेके इसे मूव करना स्टार्ट करो कॉइल के आसपास तो आपको बल्ब ग्लो करता हुआ मिल जाता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्या यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी यहाँ पे जब इस मैग्नेट को आप मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे चेंज आता है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस बल्ब में करंट प्रोड्यूस कर देती है इस फिनोमिन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स अभी हम पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है तो अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है वहां पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ इसमें दो लॉ हमें पढ़ने होते हैं एक लॉ होता है फेरेडेज लॉ और एक लॉ होता है लेंस लॉ सो इन दोनों साइंटिस्ट ने इसमें रिसर्च करी थी बहुत ज्यादा और दो लॉज हमें दिए बफर हो रहा है क्या आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बफर है एक बार जल्दी से आप रिफ्रेश कर लीजिए ठीक है आई होप बफर इज नॉट देयर ठीक है चलिए फाइन सो दो लॉज है बच्चों फेरेडेज लॉ एंड लेंस लॉ आज हम देख लेंगे फटाफट से ये दोनों लॉ क्या कहते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मुला तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मुला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर होता है एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज पेंडिकुलर टू द सरफेस तो बेसिकली अगर आप यहां पे एक सरफेस कंसीडर करते हो बच्चों मान लीजिए आपके पास एक ये सर्फेस है ऐसा इसका एरिया मान लो कुछ भी है जीरो मीटर स्क्वायर तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है पेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इसका फ्लक्स हो जाता है ठीक है तो सिंपल और असल में इसका मीनिंग क्या होता है दिस इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया तो बेसिकली अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किसी भी एरिया से क्रॉस करती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं लेंस लॉ का स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार आपको काम आएगा एग्जाम में लिखने के लिए भी सो द इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड लेंस लॉ क्या कहता है अगर आपके पास एक सरफेस है अगर आपके पास एक लूप है और अगर वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है तो लेंस लॉ का कहना है कि उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा द कॉज दैट हैज क्रिएटेड इट अभी आपको अच्छे से फील आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट होता है दैट ऑपोजिज द कॉज दैट हैज क्रिएटेड इट ठीक है ये हमारा लेंस लॉ है सिंपल सा फेराडेज लॉ भी सिमिलर है लेंस लॉ के जस्ट ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है तो देखो ईएमएफ एम इंड्यूस्ड इज प्रपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये एन है बच्चों नंबर ऑफ लूप तो मान लो आपके पास एक लूप है उसमें अगर चेंज इन फ्लक्स है डेल्टा फाइव इन डेल्टा टी टाइम तो ईएमएफ इंड्यूस होता है डेल्टा फी बाई बाई डेल्टा टी इन टू एन एन इज द नंबर ऑफ टर्न दो टर्न है तो दो ले लेंगे आप है ना तो बेसिकली डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी अब ये आपके लिए सिंपल सिंपल से डेफिनेशन क्योंकि जो जो डेफिनेशन आते हैं आपके एग्जाम में वो आपको लिखना आना चाहिए तो अगर फेरेडेज लॉ पूछ लिया गया तो क्या होता है द लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन अ लूप 
इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यही पढ़ा था क्या अभी देखो इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द लूप इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है ना यही चीज है डेल्टा फाइव है डेल्टा टी सो सेम चीज हमने वर्ड्स में लिख लिया वहां पर मैथमेटिकली लिखा हुआ था एडी करेंट में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर ये एडी करेंट क्या होता है एडी करेंट बहुत सिंपल सी चीज है अगर आपके पास एक कंडक्टर प्लेट है जिसे आप बेसिकली एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो ठीक है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर प्लेट के पास चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बच्चों तो ई एम इंड्यूस हो जाता है और वहां पे करंट भी आ जाता है उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट तो एडी करंट का रीजन क्या है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना अब एसी सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं एसी सर्किट में आपने देखा होगा कि हम कई बार रजिस्टर कनेक्ट करते हैं कई बार कैपेसिटर कई बार इंडक्टर है ना यहां पर एक इंपीडेंस का फॉर्मुला होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं एसी सर्किट्स में और इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर ये एक्स एल कहलाता है हमारा इंडक्टिव uh, रिएक्टेंस है ना और ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ये दोनों का माइनस करके स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला है सभी को याद होना चाहिए है ना चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब ए का रिस्पॉन्स विथ रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर देखो अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया सिर्फ एक रेजिस्टर में तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है करंट और वोल्टेज जीरो फेज के साथ सेम डायरेक्शन में होते हैं अगर आपने कैपेसिटर में लगा दिया तो यहां पे करंट लीड करने लग जाता है पोटेंशियल को देखिए 90 डिग्री से लीड करता है इसका बच्चों एक छोटा सा शॉर्टकट है कैपेसिटर में शॉर्टकट है सी और इंडक्टर में शॉर्टकट है आई इसका मतलब क्या है आई तो सब लोग देखते होंगे है ना तो अगर आप इंडक्टर का केस लेते हैं तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है ऐसे आपको याद रखना है देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ठीक है सो इंडक्टर में पोटेंशियल विल लीड कितने डिग्री से लीड करेगा 90 डिग्री से इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कैपेसिटर में करंट विल लीड तो सी हो जाता है कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर करेंट लीड तो देखिए यहां पर करेंट लीड कर रहा है नाइनटी से और यहां पे पोटेंशियल लीड कर रहा है 90 से ये आगे है है ना ये इससे आगे है 90 डिग्री से चलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज पावर इन एसी इज गिवन बाय वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव जहां पे बच्चों वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी मैक्सिमम यानी कि वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू सिमिलरली जो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू ठीक है ये फॉर्मुले हैं वी आर एम एस और आई आर एम एस के यहां पे जो कॉस फाइव का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं पावर फैक्टर पावर फैक्टर होता है बच्चों कॉस फाइव और कॉस फाइव का फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड जहां पे आर क्या है रेजिस्टेंस और जेड क्या है वही इंपीडेंस जो अभी पिछले स्लाइड में देखा था है ना ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आप चाहे तो एक बार फटाफट से स्क्रीन ले लीजिए यस डन सो पावर एवरेज इज दिस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव इसका डेरिवेशन पूछते हैं एग्जाम में अभी हम करेंगे वो है ना आर एम एस होता है रूट मीन स्क्वायर आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर बोर्ड्स के लिए भी है निशा और ये नीट में भी आपको काम आएगा बिकॉज फॉर्मूला तो वही है ये Z होता है दिस है ना और कॉस फाइव का वैल्यू क्या होता है R अपॉन Z चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाते हैं अब देखो ये बेसिक आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये आपको जी आई एफ लिया है ये दिस इज हाउ अवर ए सी जनरेटर वर्क है ना तो देखो यहां पे क्या हो रहा है एक लूप है बच्चों क्या ये लूप आप सभी को दिख रहा है ये लूप जब यहां पे रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स में चेंज आता है क्योंकि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना तो जब भी ये ऐसे रोटेट होता है बेसिकली तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मिलता है और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो आपको ई मिल जाएगा तो ई एम एफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी सो बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है ई एम एफ आ जाता है ई एम एफ से मिल जाता है आपको करंट करंट क्या होता है ई एम एफ अपॉन आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ है ना तो यहां से हमें करंट मिलता है इस केस में जो कि कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देता है इसका दिख रहा है आपको सभी को है ना ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाता है साइन कर्व के फॉर्म में जो ऑल्टरनेटिंग करंट हमें इसी जनरेटर से मिलता है वो होता है इस फॉर्म में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एसी जनरेटर बोर्ड्स में नहीं है बट ये चीज है बोर्ड्स में ये इक्वेशन पूछते हैं है ना 
तो ये हो गया इसका सिंपल सा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं एसी में रेजोनेंस क्या होता है अगर आप एल सी आर सर्किट को कंसिडर करते हैं ठीक है तो एल यानी कि इंडक्टर आर यानी कि रजिस्टर और सी यानी कि कैपेसिटर ठीक है तो एल सी आर सर्किट अगर आप लेंगे तो यहां पे अगर आप सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो उसका एक कंडीशन होता है अगर मैक्सिमम करंट चाहिए यानी कि आई मैक्स तो ये जो एक्स एल होता है और ये जो एक्स सी होते हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी यहां से एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आता है ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी है ना ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए रूट वन अपॉन एल सी ठीक है सो दिस यू शुड नो रेजोनेंस की कंडीशन है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी और ये कहलाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर का अभी आपको फॉर्मुला बता देंगे डोंट वरी अबाउट इट अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर कैन बी लाइक स्टेप अप और स्टेप डाउन है ना तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉइल्स होते हैं प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है है ना तो प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट लगा देते हैं सेकेंडरी कॉइल में हम आउटपुट लगा देते हैं और वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं स्टेप अप का मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर देना स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज डिक्रीज कर देना है ना चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर अ गिवन ए सी आई इज आई एम साइन ओमेगा टी अभी अभी हमने देखा था कि यही वेरिएशन होता है ना करेंट का आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर आई एम आई एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू उसने बोला शो दैट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज दिस मच हाफ आई एम स्क्वायर इन टू आर यानी कि हाफ आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसका स्क्वायर इन टू आर अब देखिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सीखना पड़ेगा ये आता है थ्री मार्क्स में ठीक है देखिए जब भी आपको एवरेज पावर पूछा जाए तो एवरेज पावर निकालने के लिए जो बेसिक तरीका है बच्चों वो होता है ऐसा आपको लिखना पड़ता है इंटीग्रल बेसिकली पी डी टी है ना इंटीग्रल पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी ये सिंपल फॉर्मूला है एक्चुअली ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ठीक है सिंपल सा मैथमेटिक्स है आप याद कर लो इसे जब भी आप किसी फंक्शन का एवरेज निकालते हैं तो ये उसका तरीका होता है एवरेज निकालने का इंटीग्रल फंक्शन इनटू डीटी अपॉन इंटीग्रल डीटी ठीक है इस फॉर्मुले का यूज करके हम लोग निकालेंगे यहां पे पावर अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको सारे प्रोसेस दिखा देता हूं तो हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रल पी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी है ना बच्चों और जो लिमिट होगा टाइम का वो होगा फुल टाइम पीरियड यानी कि जीरो से कैपिटल टी जीरो से कैपिटल टी जहां पर कैपिटल टी क्या है बच्चों कैपिटल टी है हमारा टाइम पीरियड है ना गॉस थ्योरम तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता गॉस थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड में बच्चा फ्लक्स होता है फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया है ना तो जितना बड़ा आप सरफेस लेंगे गॉशियन सरफेस वो उस पर मैटर करेगा लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो उस पर मैटर नहीं करेगा बिकॉज दोनों साइड से कैंसल हो जाते हैं है ना चलिए अब ध्यान से देखिए इंटीग्रल पी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी बच्चो ये फॉर्मूला है पावर को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर है ना बच्चों आई स्क्वायर इंटू आर बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आई यहां पे कांस्टेंट नहीं होता है इसकी वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी तो इसलिए ये डेरिवेशन काफी अच्छा बन जाता है अब ध्यान से देखिएगा पी डी टी अपॉन डी टी लिखना है हमें पी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर और आई का फॉर्मूला है ये गंदा सा तो हमें क्या करना पड़ेगा उसका स्क्वायर करके यहां पे रखना पड़ेगा समझ में आ रहा है बच्चों सो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी में आई स्क्वायर विल बी वॉट आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी समझ आया उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है अब देखो ये आई एम स्क्वायर एक कांस्टेंट है आर एक कांस्टेंट है और अगर आप ये नीचे का पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये टी मिल जाएगा आपको है ना इंटीग्रल डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है तो ये टी मिल जाएगा ये सब कुछ कांस्टेंट है जो बाहर आ गया अंदर आपके पास बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू ऐसे लिख के अब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट 
सिंपल इंटीग्रेशन होता है वन का इंटीग्रेशन डी हो जाएगा ये कॉस टू ओमेगा का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टी में तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये जीरो हो जाएगा ये टी बन जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये प्रूफ हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर बाई टू अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में फिजिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में क्या है मैथ्स है और ये आता है आपके एग्जाम में ठीक है तो इसको आप सीख लो जितना जल्दी हो सके आप सीख लो इसे ये सब फॉर्मुले याद कर लो आप ट्रिग्नोमेट्री के एंड ऑल्सो रिमेंबर हाउ डू वी इंटीग्रेट है ना इंटीग्रेशन के सिंपल से फॉर्मुले याद कर सकते हैं आप तो इंटीग्रेट करके सिर्फ आपको लिमिट्स रखनी है जीरो से टी अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट जीरो रखना होता है ठीक है चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों डेरिवेशन अब आपका काम है इसको ढंग से एक बार याद कर लें और समझ लें कि कहां पे कैसे कैसे स्टेप्स हुए हैं है ना चलिए डन लेट्स मूव अहेड नाउ सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था कि आर एम एस और पी एवरेज देखे कितना पावर होगा तो पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूले है ना वी स्क्वायर अपॉन आर इज द फॉर्मूला चलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है लॉजिकल क्वेश्चन है देखना इसमें उसने बोला कि एक मैग्नेट है वो इस तरफ जा रहा है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ जो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑल्सो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो देखो उन्होंने क्या किया यहां पे एक लूप ले लिया है लूप इज लाइक दिस ठीक है ऐसे सर्कुलर सा लूप है एक यहां से एक मैग्नेट इधर मूव कर रहे हैं इधर से एक मैग्नेट इधर मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन में लिखा था कि फुल साइकिल के लिए करना है हाफ साइकिल के लिए कैसे कर सकते हैं हमें उसने बोला है ना इस क्वेश्चन में देखिए कंप्लीट साइकिल है ना जीरो से कैपिटल टी करना है इसलिए कैपिटल किया है अच्छा अब आ जाओ यहां पे अब देखो एक मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है सबसे पहले अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे बच्चों तो ये नॉर्थ से साउथ ऐसे होता है क्या मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे निकल के ऐसी आती है लाइन तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा यानी कि बेसिकली जो दोनों मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो इस डायरेक्शन में ही है राइट right की तरफ अब सोचना लेंस लॉ लगा के ये क्वेश्चन हो जाएगा तो हमें बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है अब सोचिए ध्यान से अगर दोनों मैग्नेट पास आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा है ना आप ध्यान से सुनना मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज और लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ई और इंड्यूस्ड करेंट विल फ्लो इन सच अ फैशन कि वो कॉज को ही अपोज करेगा अब यहां पे कॉज क्या है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड अब ध्यान से देखिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की जो कि इंक्रीज हो रही है है ना अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंपल है अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट को ऐसे फ्लो होना पड़ेगा कि वो इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे तभी तो उसको अपोज कर पाएगा है ना तो अगर एक इंड्यूस करंट है बच्चों लूप में और अगर वो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये ब्लू वाला तो करेंट कैसे फ्लो होगा उसमें करेंट के लिए सिंपल सा रूल है थम्ब रूल आप ऐसे थम्ब रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ऐसे कर्ल कर लीजिए फिंगर्स को तो ये डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे करंट की है ना तो यहां से निकल के करंट ऐसे जाएगा ध्यान से सोचो एक बार विजुअलाइज करो इसको ना? तो यहां से करंट जाके ऐसे जाएगा ये क्या था लेंस लॉ क्या सबको लेंस लॉ समझ में आया क्या बफर हो रहा है अभी भी इज इट बफरिंग एवरी वन स्टिल क्या सब सही है हाँ फ्लक्स से इंड्यूस एम एफ होगा वही तो लेंस लॉ होता है ना लेंस लॉ से अगर एक चेंजिंग फ्लक्स है तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से करंट आ जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखना खुद से फिर से देखना यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी थी मैग्नेट्स पास पास आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऑपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो करंट ऐसे होगा और इस वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे ए एंड बी है ना तो अभी अभी हमने क्या बोला करंट की डायरेक्शन होगी यहां से बी से ए की तरफ और अगर यहां से करंट निकल के इस तरफ जा रहा है 
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस तो दैट इज वाई ए विल बी पॉजिटिव बी विल बी नेगेटिव अभी भी बफर हो रहा है क्या एवरी और इज इट फाइन राइट नाउ जल्दी से एक बार रिफ्रेश कर लो ठीक है एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए सही हो जाएगा बफरिंग ठीक है चलिए फाइन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज एलसीआर व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट ये देख लीजिए फटाफट से क्वालिटी फैक्टर होता है इट रिलेट्स मैक्सिमम और पीक एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड ये देख लो एक बार चेक कर लो इसका आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं है ना इसका आप स्क्रीन ले लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर और इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी बिकॉज ओमेगा नॉट एल का भी फॉर्मूला होता है आई मीन यूनिट होता है ओम एंड इसका फॉर्मूला भी होता है ओम ठीक है ये देख लीजिए क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे एंड ऑल्सो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है इट इज अ डायमेंशन क्वांटिटी डन चलिए आगे बढ़ जाते हैं Why? What is the use of AC? Why use of AC voltage is preferred over DC voltage? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किसी को पता है क्या क्या रीजन है इसका एवरी वन वाई ए सी वोल्टेज इज प्रिफर्ड ओवर डी सी वोल्टेज चलिए हम आपको बता देते फटाफट से पहला तो ये है कि वेन ए सी इज ट्रांसमिटेड राइट तो ए सी को आप ट्रांसमिट कर सकते हो विथ मच लोअर एनर्जी लॉस लॉन्ग ट्रांसमिशन एग्जैक्टली तो इस वजह से पहला रीजन होता है आप आसानी से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे दूसरा रीजन होता है हम आसानी से वोल्टेज लेवल को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर जो कि डीसी में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर और म्यूचुअल इंडक्टेंस ए में पॉसिबल है बिकॉज ए में करेंट चेंज करता है अपना डायरेक्शन तो ये दोनों रीजन है ठीक है पी आपको मिल जाएगा आप वहां से एक बार रिवाइज कर सकते हैं एंड ऑल्सो हम आपको दे देंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है टू स्फेरिकल बॉब्स वन मेटालिक एंड अदर ऑफ ग्लास तो एक स्फेरिकल बॉब लिया है एक ग्लास का बॉब लिया है एक मेटालिक और एक ग्लास है ना दोनों को ड्रॉप कर दिया दे आर अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सेम हाइट विच ऑफ द टू वुड रीच ईजियर एंड वाई दोनों में से कौन आसानी से नीचे पहुंच जाएगा और क्यों सो so बेसिकली आपको यहां पे लगता है कि ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है है ना अब दोनों अगर आइडेंटिकल बॉब हैं स्पेरिकल बॉब हैं मान लो सेम मास पास है तो साथ साथ में नीचे आ जाएंगे ऐसा हम सोचते हैं बट असल में होता क्या है कि आसानी से जो नीचे आएगा वो होगा ग्लास वाला बॉब मेटेलिक बॉब के साथ एक परेशानी है जब मेटेलिक बॉब नीचे आ रहा है राइट तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जब आप अर्थ की बात करते हैं अर्थ इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जब बॉब नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एडी करेंट आ जाएंगे मेटालिक बॉब पे ठीक है एंड ऑलवेज एडी करेंट जो होता है उसमें कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं जिसको हम एडी लॉसेस बोलते हैं और उस वजह से मेटालिक बॉब जो है वो स्लो हो जाता है तो एक बार पढ़ लो आंसर सो ग्लास बॉब तो नॉन कंडक्टिंग है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है उसके पास बट मेटालिक बॉब कंडक्टिंग है तो इसमें एडी करेंट्स आ जाते हैं और इस वजह से इसका मोशन जो है वो स्लो हो जाता है ठीक है तो ग्लास बॉब पहले नीचे आ जाएगा मेटालिक बॉब बाद में नीचे आएगा क्योंकि उसमें एडी करेंट लॉसेस हो गए ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं टू आइडेंटिकल लूप्स वन ऑफ कॉपर अनदर ऑफ एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विद द सेम एंगुलर स्पीड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर इंड्यूस्ड ई एम एफ तो दो आइडेंटिकल लूप्स हैं एक है आपका कॉपर uh, का और दूसरा आपका एल्यूमिनियम का दोनों को रोटेट कर दिया है आपको बताना है कि दोनों केस में इंड्यूस्ड ई एम एफ कितना होगा है ना तो देखिए इंड्यूस्ड ई एम एफ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस डी फाइव बाई डी टी है ना अब ये जो फ्लक्स होता है दैट इज फाइव इसको आप लिखते हैं b इंटू ए इंटू कॉस थीटा b डॉट एरिया वेक्टर तो दैट इज बी ए कॉस थीटा अब यहां पे जो कॉस थीटा होता है दैट थीटा इज गिवन बाय ओमेगा टी क्यों ओमेगा टी है देखो अगर दो लूप्स हैं अगर कोई लूप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है, है ना ओमेगा इज न एंगुलर वेलॉसिटी 
तो एंगल रोटेटेड कितना होगा टाइम टी में वेलोसिटी इनटू टाइम ये समझ में आया क्या सिंपल है देखिए क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम तो दैट इज वाई फ्लक्स को आप लिख लेते हैं बी ए कॉस थीटा थीटा को आप लिख लेते हैं ओमेगा टी तो बी ए कॉस ओमेगा टी ठीक है फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा हो जाता है एक ओमेगा बाहर आ जाएगा दिस इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ अब सोचना ध्यान से क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम आइडेंटिकल गिवन है हमें तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों में एरिया सेम है दोनों का ओमेगा सेम है हाँ ये एसी जनरेटर ऐसे ही काम करता है तो अगर सब कुछ सेम है तो ई एम एफ भी सेम ही होगा है ना तो दैट इज वाई दे हैव द सेम ई एम एफ समझ में आया अच्छा इंड्यूस ई एम एफ सेम होगा बट सेकेंड क्वेश्चन क्या था आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने बोला बताओ करेंट प्रोड्यूस क्या होगा अब करेंट प्रोड्यूस तो अलग अलग होगा बच्चों क्यों क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है और अगर मटेरियल अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग है है ना तो आप लिखेंगे करंट इज ई अपॉन आर क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है करंट अलग अलग हो जाएगा तो देखो ई एम एफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता शेप साइज और ओमेगा पे डिपेंड करता है बट करंट विल डिपेंड ऑन मटेरियल क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में है ना चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार इन अ सीरीज एल आर सर्किट एक्स एल इज आर एंड पावर फैक्टर इज पी अब देखो किसी भी सर्किट का जो पावर फैक्टर पी होता है यानी कि कॉस फाइव वो होता है बच्चों आर डिवाइडेड बाई जेड जहां पे Z होता है इंपीडेंस Z का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया गया है है ना सेकेंड केस में कह रहा है कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C सच दैट XL इज इक्वल टू XC इज पुट इन सीरीज तो LR सर्किट था पहले यानी कि सिर्फ L था और R था आपके पास है ना बाद में उन्होंने इसमें एक C भी लगा दिया दैट इज कैपेसिटर भी लगा दिया अब ध्यान से देखिएगा द पावर फैक्टर बिकम्स पी है ना पावर फैक्टर हो जाता है P2 तो कैलकुलेट P1 वन बाई पी अब देखिए बहुत ध्यान से हाँ रेजोनेंस का कंडीशन है ये वाला है ना सेकंड कंडीशन इज फॉर रेजोनेंस तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल आर सर्किट ही है जिसमें एक्स एल की वैल्यू R है तो अगर हम इसका पावर फैक्टर लिखते हैं बच्चों पहली वाली सर्किट का तो हम लिखेंगे आर अपॉन जेड है ना अब जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अभी अभी मैंने आपको समझाया था उसने दिया है हमें कि पहले केस में x की वैल्यू r ही है यानी कि आप इसको r लिख लेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट टू आर स्क्वायर यानी कि आंसर होगा वन अपॉन रूट टू करेक्ट आनंद एग्जैक्टली अच्छा ये पहले केस का हो गया है ना सेकेंड केस में उसने बोला कि अब तो ये एल सी आर सर्किट है जहां पे एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाए तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा जीरो है ना ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा R नीचे भी मिलेगा R तो पावर फैक्टर हो जाता है इसमें वन समझ में आया तो रेजोनेंस के केस में यहाँ पे आप बोल सकते हैं पावर फैक्टर वन होता है इस केस में वन अपॉन रूट टू इस केस में वन आप ले लीजिए रेशियो और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को डिफाइन करने बोला है एंड ऑल्सो ये डेराइव करने को बोल रहा है हाफ एल आई स्क्वायर तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपको आना चाहिए कैसे करना होता है सेल्फ इंडक्टेंस आप ऐसे डिफाइन करते हैं ई एम एफ होता है इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बाई विच ऑपोजिंग इंड्यूज ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल तो ये आपको लिखना पड़ेगा ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा लेटर ऑन ठीक है हाँ अब देखो इसका e इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला कि डेराइव करो हाफ एल आई स्क्वायर इसकी एनर्जी होती है चलो ये मैं आपको एक बार डेराइव करके दिखाता हूं ठीक है सिंपल है देखो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चो ई एम एफ इंटू करेंट ई इंटू आई है ना अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से अगर आपको पावर नहीं चाहिए अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप लिखते हैं एनर्जी इज डी पी अपॉन डी टी है ना सॉरी पावर इज डी अपॉन डी टी पावर को आप लिख लेते हैं एनर्जी अपॉन टाइम ठीक है तो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम 
तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप लिखेंगे पावर इनटू डीटी अमाउंट ऑफ टाइम छोटा सा टाइम डीटी अब देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है यहां से डीई छोटी सी एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू आई इज द पावर है ना तो ई इंटू आई इंटू डी टी समझ आया सिंपल है अब ध्यान से देखिए ई एम एफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाई एल डी आई बाई डी टी अभी मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं सिर्फ मुझे मैग्नेट्यूड पे इंटरेस्ट है तो एल डी आई बाई डी टी लिख लेंगे अब उस ई एम एफ के जगह पे आप यहां पर रिप्लेस करिए एल डी आई बाई डी टी सो एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई इंटू डी टी ठीक है अब ऑब्वियसली ये डी टी डी टी आप यहां से हटा सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं एल आई इंटू डी आई ये आपका डी ई है अब ये ऑब्वियसली इंटीग्रेशन होगा है ना बच्चों ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब एल तो एक कॉन्स्टेंट है आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आई डी आई का आई स्क्वायर बाई टू तो दिस विल बी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू देखो आगे आंसर है ना हाफ एल आई स्क्वायर वुड बी द आंसर तो सिंपल है ये आपका इसका डेरिवेशन ओके डन है क्या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू अंडरस्टूड दिस वन प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फिर हम आगे बढ़ जाते हैं गुड तो ये आपके पीडीएफ के फॉर्म में भी लिखा हुआ है ठीक है चलो अब नेक्स्ट आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क के लिए ठीक है ये क्वेश्चन लास्ट में आपको कराता हूं बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा बिकॉज बोर्ड की प्रिपरेशन है आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है फंडे क्लियर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और देखना है कि किसका आंसर कैसे लिखना है एंड फॉर दैट मैटर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पीडीएफ में इंक्लूड कर रखे हैं वो आप सॉल्व कर लेना ठीक है इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन तो आप पढ़ लो मैं आपको बता देता हूं वो कह क्या रहा है बेसिकली एक टॉपिक होता है मोशनल ई का मोशनल ई में आप ये पढ़ते हैं कि अगर आप एक रॉड लेंगे मान लीजिए लेंथ एल है अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है ठीक है v वेलोसिटी से अगर ये आगे जाता है तो इसमें एक ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है और वो इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है v b l, जहां पे v होता है बच्चों वेलोसिटी, b होता है मैग्नेटिक फील्ड l है इसका लेंथ ठीक है मोशनल ई एम एफ बोलते हैं इसको यानी कि किसी रॉड के मोशन की वजह से कितना ई आया इस केस में उन्होंने बोला कि ये रॉड जो है वो ऐसे आगे नहीं जा रहा बल्कि ये ना एक पॉइंट पे हिंज है यहां पे और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ठीक है सो दिस को बोलते हैं रोटेशनल मोशनल ये बेसिकली तो ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है तो देखो क्या डिफरेंस आएगा इसका इन्होंने बोला डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर दिस केस नाउ तो इस केस में क्या था आपका फॉर्मूला वी है ना इस केस में आपका फॉर्मूला था वी ना इस केस में ये रोटेट हो रहा है तो पूछ रहा है बताइए फॉर्मूला क्या होगा तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं अच्छा सा सिंपल सा डेरिवेशन है एक बार देख लो हम क्या बोलते हैं अगर ये ओमेगा से रोटेट होता है तो जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो यहां पे कितनी होगी v इंटू एल ओमेगा इंटू आर है ना तो एक सेकेंड वी बाई आर इसको लिख लेते हैं एक सेकेंड तो यहां से जो फॉर्मूला होता है आपका वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है बच्चों है ना तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का वो होगा ओमेगा इंटू एल ये समझ में आया क्या सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हर पॉइंट पे ना ये वेलोसिटी अलग अलग है अगर आप हाफ लेंथ पे लेंगे एल बाई टू पे तो ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई टू तो जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेंजेंशियल वेलॉसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज फॉर्मूला है ओमेगा इंटू डिस्टेंस तो ज्यादा डिस्टेंस पे ज्यादा वेलोसिटी होने वाली है तो अब हम सिंपली तो ये फॉर्मूला लिख नहीं सकते ना क्योंकि ये फॉर्मूला तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है तो हम इसमें क्या करते हैं हम किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी का देखना ये डी को आप मान लो लेंथ ऑफ द रॉड बहुत छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया है लेंथ डी का अब ये फॉर्मूला उस एलिमेंट के लिए लगाओ तो उसके लिए जो छोटा सा ई आएगा वो क्या आएगा देखना वेलोसिटी किसी भी एक्स डिस्टेंस पे आप क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इन टू एक्स ठीक है बच्चों x डिस्टेंस पे लिख लो वेलोसिटी तो आप वेलोसिटी लिखोगे ओमेगा इन टू एक्स मैग्नेटिक फील्ड तो b ही है है ना एंड l यानी कि लेंथ हो जाएगा dx एक बार इसको फील करो मैं आपको फ्यू सेकेंड्स देता हूं एक बार देख लो ई एम एफ का फॉर्मूला होता है वी बी एल जब ये रॉड ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हो बट यहां पर रॉड रोटेट कर रहा था 
रोटेशन के केस में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है तो हम कोई भी वेलोसिटी यहां पे लिख नहीं सकते इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमने एक्स डिस्टेंस पे लिखा वेलोसिटी ओमेगा एक्स तो यहां पे ओमेगा एक्स और वहां से एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लिया डीएक्स का तो लेंथ की जगह लिख लिया डीएक्स अब इसको हम कर लेंगे इंटीग्रेट जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से लेंथ एल तक करेंगे क्योंकि x कहां से शुरू हो रहा है यहां से और कहां तक है l तक तो जीरो से l अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या क्या है देखो ओमेगा एंड b इज कांस्टेंट तो ओमेगा और b बाहर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे लिमिट रखेंगे l एंड जीरो तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा b l स्क्वायर बाई टू ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला ठीक है ये फॉर्मूला नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जब एक रॉड ऐसे रोटेट होता है तो ई आता है रॉड में ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू ओके हाँ ए है ऑनलाइन पाठशाला में यस आर को ओके okay? आपको अगर ए समझना है तो आप ऑनलाइन पाठशाला में देख सकते हैं ठीक है चलिए तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए ठीक है दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट एंड अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है तो यहां से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे लेबल डायग्राम बनाओ अब ये मैं डायग्राम आपको समझा के कोई फायदा है नहीं है ना आप खुद देखो और खुद सीखो इससे कि भाई ऐसे डायग्राम दिखता है क्योंकि फाइनली तो आपको बनाना है एग्जाम में जाके है ना और फिर ये फॉर्मूले होते हैं इस पर सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये सब आप खुद से ट्राई करो है ना एंड देन यू विल लर्न अ लॉट ठीक है चलिए बच्चों तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिए गए हैं आप ये सारे क्वेश्चन एक एक बार देख लेना ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा बिफोर इवन पिकिंग अप एनसीआरटी आप एक बार ये पूरा पीडीएफ गो थ्रू कर लेना ठीक है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कैसे लिखना होता है और उसके बाद फिर आप कोई भी बुक जो फॉलो करते हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार ठीक है चलिए नीट का जो स्प्रिंट है वो बहुत वंडरफुल होगा हम उसमें एमसीक्यूज करने वाले हैं और कुछ आपको थ्योरी भी देंगे सो दैट मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी ठीक है जो फिजिक्स का पोर्शन होगा चलिए तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में सी यू सून एंजॉय स्टडी वेल बाय